音楽で旅をするチャンネル「音旅」こんばんは小川栄ですここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています今回はじゃんワゴンクラストのミュージパルという2001年にリリースされたアルバムです相変わらずこのイラストが可愛いですよねこのアートワークはトム・ペレットという人によるものでこのアルバムの前のアルバム「タリホ」というアルバムこちらですねこれも同じ人が手がけてますなんかこの、えっと、漫画のこのコマみたいなこういうのが、えー、タリホにもあってで今回の「ミュージパル」というアルバムにもこの,この表がこんな感じで裏が。裏にもこうやってこまでこう漫画のように描かれてますねめっちゃ可愛いですでこのアルバムはヒップホップブレイクビーツジャズこういろんな音楽の要素が入り込んでてバラエティに富んだ陽気なアルバムですめちゃくちゃ楽しいですでは好きな曲をピックアップしていきますまずは A1 の「The Premise」という曲これはこういろんなボーカルのサンプルがこう散りばめられてそしてグルーヴ感のある曲です遊び心がありつつも結果かっこいい曲になってるっていう素敵なセンスやなと思います私好みな曲ですで A2 の「Bent Over」という曲これは浮遊感のあるメロディーがミステリアスな空間へと導いてくれる曲ですフルートの音色が印象的ですごい心地いいです。で B2 の「Natural Suction」という曲これはシリアスで悲しげな雰囲気のドラムベースです。怪しげでこう奇妙なストリートを歩いているかのような気分になります。独特の空間が広がってこの曲も私すごい好きです。で B3 の「Musical」という曲これがタイトル曲です。軽快で大人な雰囲気をまとってこうジャージーでめちゃくちゃかっこいいですこうユーモアがあっておしゃれでセクシーなジョージ・クルニーみたいな男の人のテーマソングな感じに思えてきますで C1 の「It is always now all of it is now」という曲これはこうラップにこう電波の悪いラジオのような加工がされててでノイズが入ったこうワゴンクライストならではのヒップホップやと思いますで C4 のクリスチャナという曲これは70年代とか80年代ぐらいのこうダンスミュージックのような雰囲気があって楽しいですクールギャングのようなこうファンクっぽい感じがありますなぜか Spotify のこのアルバムのリストからは外されてて、まあ、権利的になんか問題があるのかなって思ったりするんですけどめちゃくちゃ楽しい曲ですで D3 の「パーフィッション」という曲これは爽やかでこう心地よさのあるブレイクビーツでなんかこうラウンジとかで流れたら思わず「何この曲かっこええやん」ってこうなんかこう耳を奪われるような曲ですということで、今回はワゴンクラストのミュースパウというアルバムのご紹介でした。バラエティに富んで陽気で楽しいアルバムです。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録。そしてグッドボタンをお願いします。